আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি দিদি তারেজা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনাম মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গৌরবময় মাস ফেব্রুয়ারি শুরু বিকেলে অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে সবার একসাথে কাজ করার বিকল্প নিয়ে বললেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ এবং বিকাশ চ্যানেল আই বাংলা খেয়াল উৎসবের এগারোতম আসর বুধবার বিকেল থেকে প্রতিথ যশা উস্তাদ সহ শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশন সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে শুরুতে ভাষা মাস ফেব্রুয়ারি মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গৌরবময় মাস ফেব্রুয়ারি শুরু হলো আজ বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সব জাগরণ এবং আন্দোলনের প্রেরণা বাউন্ন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের এই সময়ে দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে আসে প্রতি ফেব্রুয়ারিতে মিথেন আজলি রিপোর্ট করেন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মায়ের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাত্তর বছর আগে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন বাংলার সন্তানরা সেই থেকে অপরিসীম আবেগ আর ভালোবাসার নাম ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা ও কবিতা উৎসব সহ নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকে পুরো মাস জুড়ে উনিশশো সালে দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে মুক্তিকামী বাঙালিকে ভাষা আন্দোলন ছেষট্টি ছয় দফা উনসত্তরের গণভূতান এবং সবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রাম সব মিলিয়েই এদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা যে ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি মাস এলে সেই ইতিহাসের স্মরণে বারবার শানিত হয় বাঙালির জাতীয়তাবোধ নির্বাচন চুয়ান্ন আটান্ন আয়ু বিরোধী আন্দোলন বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন ছেষট্টি বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণা আটষট্টি উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান সত্তর নির্বাচন এই সবটারই কিন্তু উৎস হিসেবে আমরা বাহান্ন সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটাকেই পেয়ে যাই বলা যায় যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই এই সমস্ত আন্দোলনের পথ দেখিয়েছে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আপাতদৃষ্টে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হলেও গভীরতরভাবে সেটা ছিল দেশ স্বাধীনতার দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের একটি বীজ এবং এই বীজটি আস্তে আস্তে বিকশিত হয়েছে একাত্তরে আমরা তার একটি পূর্ণ রূপ স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করেছে বিশিষ্ট জনরা বলছেন বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বিদেশি ভাষা শেখার বিকল্প নেই কিন্তু রক্ত দিয়ে অর্জন করা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনে রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন জরুরি বলে মনে করেন ভাষাবিদরা মিথিলা নাজনীন চ্যানেল আই ঢাকা বাঙালি ও বাংলা ভাষার প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা শুরু হচ্ছে আজ বিকেলে অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছয়শো পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের স্টলে নতুন পুরনো বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা থাকবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং সোহরাওয়ার্দি উদ্যান লেখক প্রকাশক পাঠকদের এই মিলন মেলাকে নিরাপদ করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত মেলা চলবে শুক্র শনিবার বেলা এগারোটা থেকে মেলা প্রাঙ্গণ খোলা থাকবে বাংলা একাডেমির প্রত্যাশা এবার মেলা প্রাঙ্গণের খুব কাছে মেট্রো রেল স্টেশন থাকায় দূর দূরান্তের পাঠকরাও অল্প সময়ের মধ্যে মেলায় পৌঁছতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দল মত নির্বিশেষে সবার একসাথে কাজ করার বিকল্প নিয়ে বলেছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা ঢাকা মহানগরীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে দ্বিতীয় পর্যায়ের ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট পরিচয়পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তারা বলেন বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বিনির্মাণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে আলিমের রেজি রিপোর্ট শত বছরের শাসন শোষণ আর বঞ্চনা পেরিয়ে 
একাত্তরে আবারও জেগে ওঠে বীর বাঙালি মানচিত্র আর মর্যাদার লড়াইয়ে শহীদ হয়েছেন ত্রিশ লাখ মুক্তিযোদ্ধা বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রক্তের নদী পেরিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে দেশ যখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে হাঁটছে তখন দেশের সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি নানান রাষ্ট্রীয় সেবা সহজীকরণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি প্রদান অনুষ্ঠান ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি ডিজিটাল সনদ ও পরিচয়পত্র যাতে কেউ জাল করতে না পারে সেজন্য নেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এতে রয়েছে থ্রি ডি লোগো কিউআর কোড সহ বীর মুক্তিযোদ্ধার পৃথক তথ্যকণিকা যার অনেক কিছু খালি চোখে দেখা যায় না দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীর তিনশো বাষট্টি জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সনদ ও তিরানব্বই জনকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয় আমরা পার্সোনালি সবার সাথে যোগাযোগ করছি তারপরও যারা পাননি তাদের সাথে আপনারা যদি একটু বলে দেন আমাদের এখানে মানে সবসময় খোলা থাকবে তারা হলো স্মার্ট আইডি কার্ডটা আর হলো ডিজিটাল সার্টিফিকেট যাতে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারে আমরা কেউ ভাবি নাই যে আমরা বেঁচে আসবো আর আমরা যদি স্বাধীন না হতাম একাত্তর সালে আজকে আমাদের অবস্থা এরকম থাকতো না অফিসিয়ালি যে ঢাকা জেলা প্রশাসক তার ইচ্ছা অনুযায়ী স্মার্ট কার্ড দেওয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সবাইকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দেশ গঠনে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমপ্রেস গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মকিত মজুমদার বাবু যারা আহত হয়েছেন যুদ্ধাহত তাদের জন্য কিন্তু আমাদের কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে তাদের প্রতি আমাদের আমাদের এই যারা মুক্তিযোদ্ধা আছি এবং যারা বিভিন্ন পেশায় আছি আমরা আমাদের কিন্তু তাদের দিকে হাত প্রসারিত করতে হবে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের ইতিহাসগুলো আমাদের যেন পরবর্তী প্রজন্ম জানে সেই ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত এবং যে সোনার বাংলার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সেই সোনার বাংলা কিন্তু এখনও হয় নেই সুতরাং এই সোনার বাংলা যেন হয় এবং সেখানে আমরা যেন আরও আমাদের অবদান রাখতে পারি এবং আমরা যেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শুধু গর্বই করি না কেন যেন আমরা কিন্তু আমাদের এই গর্বটাকে কাজে লাগাই যেন শুধু সরকার সব কিছু করে দিবে এটা যেন ভাবি না যেন আমাদের যা যা আমাদের পক্ষে সম্ভব সেটা কিন্তু করা উচিত আমরা এই সেই একাত্তরের মতো আবার যেন একসাথে সবাই হাত মিলিয়ে আবার যেন সামনের দিকে এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই চেষ্টা যেন থাকে আমাদের আজকের এই অঙ্গীকার এ পর্যায়ে সারা দেশে প্রায় এক লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি কার্ড দেওয়া হচ্ছে একই সঙ্গে প্রয়াত প্রায় আশি হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের কাছে ডিজিটাল সনদ হস্তান্তর করা হচ্ছে আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা গত এক যুগ ধরে ছাদ কৃষি চর্চা করছেন ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার জান্নাতুল মাসুদ কনা বাসার ছাদটিকে রীতিমতো আবাদি ক্ষেতের মতো গড়ে মৌসুম ভিত্তিক ফসল ঘরে তোলেন তিনি শহর জীবনও থাকেন নির্মল আনন্দে বিস্তারিত শাহ সুরেজের ছাদ কৃষি রিপোর্ট দশতলা ভবনের উপরে পঁয়ত্রিশশো বর্গফুটের ছাদ ফুলকপি বাঁধাকপি ব্রোকলি বেগুন টমেটো লাউ সহ নানা রকম ফসল আবাদ হচ্ছে এখানে আয়োজনটি মাত্র দেড় বছর হলেও মিসেস জান্নাতুল মাসুদ কনা কৃষি চর্চায় যুক্ত হয়েছেন দু সাল থেকে পেয়ারা করেছে এটা বারো মাস হয় আর খুব মিষ্টি পেয়ারাটা অনেক বেগুন হয় এত হয় যে সবাইকে আমরা দিতে পারি যেহেতু 
গোবরটা বেশি ব্যবহার করি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পচা গোবর আর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মাটি মনের ইচ্ছাশক্তিটাই প্রধান বাড়ি নির্মাণের সেই সময় থেকেই ছাদ কৃষি করবেন এই চিন্তা থেকে আজকে এই নির্মাণ শৈলীতে বাড়িটি তার হয়েছে এবং সেখানে তিনি একটা চমৎকার ফসল উঠান তৈরি করেছেন তার এই ছাদ কৃষিতে যেটি অন্য অনেকের জন্যেই হয়েছে অনুপ্রেরণার একটি ক্ষেত্র ঢাকার ধানমন্ডির মিসেস জান্নাতুল মাসুদ কর্নার ছাদ কৃষি থেকে শাইক সিরাজ চান্দাই এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ বিকেল তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাটিও মানুষের টাক অনুষ্ঠানে ভাষার মাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও চ্যানেলাইতে বাংলা খেয়াল উৎসব হয়েছে চ্যানেল আয়ের আয়োজনে বুধবার বিকেলে এগারোতম এই উৎসবের বর্ণেল উদ্বোধন করেন দেশের প্রতিথ যশা শিল্পী সহ বিশিষ্ট জনেরা এবার আয়োজনের একশোরও বেশি শিশু খেয়াল শিল্পীর পাশাপাশি সারা রাত খেয়াল ওস্তাদেরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন সকাল নটা পর্যন্ত চলেছে এই উৎসব এবারে উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিকাশ রোকসান আমিনের রিপোর্ট বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সঙ্গীত আচার্য প্রয়াত আজাদ রহমানের উদ্যোগে গত দশ বছর ধরে বাংলা খেয়াল উৎসবের আয়োজন করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় বিকেলে চ্যানেল আয়ের ছাদ বারান্দায় পর্দা উঠল চ্যানেল আয় বিকাশ বাংলা খেয়াল উৎসবের এগারোতম আসরের আমরা খুব গর্বের সাথে এই উৎসবটি পালন করি একদিকে বাংলা মাসের ইংরেজি ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ বাংলা ভাষার মাসের প্রথম আগের ঠিক আগের মুহূর্তে আমরা শুরু করি এবং গত দশ বছর যাবৎ এটি এভাবে হয়ে আসছে চ্যানেল আই শুদ্ধ সঙ্গীত বিকাশের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ এই অভিযান আমি বলবো অব্যাহত রেখেছে এর সাথে একটা সময় এসে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আজাদ রহমান সাহেব যিনি এক কথায় বাংলা খেয়ালের এই বাংলার প্রবক্তা এবং সেই ধারাবাহিকতায় তিনি আজকে আমাদের মাঝে নেই আছেন তার স্ত্রী এবং তার অনুসারী যারা ছিলেন তারা সবাই আমরা মনে করি যে শুদ্ধ সঙ্গীত বিকাশের বিকল্প কিছু নেই এই যে আমার সামনে এতগুলো শিশু বসে আছে এবং আমার পাশে এবং পেছনে যারা শুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চা করে আজকে তাদের এই অবস্থানে এসছেন তাদের প্রতি চ্যানেলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা এবারের উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিকাশ বাংলা খেয়াল জনপ্রিয়তার প্রধান কারিগর সঙ্গীত আচার্য প্রয়াত আজাদ রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান খেয়াল ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞ সহ বিশিষ্ট জনরা এই যে বড় এত বড় আয়োজন আয়োজনের ব্যবস্থা করে গেছেন উনি আমাদের মাঝে নেই শ্রদ্ধেয় আজাদ রহমান স্যার ওনার প্রতি অনেক অনেক শ্রদ্ধা সম্মান কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধেয় আজাদ রহমান যে বিশ্বাস রেখেছিলেন চ্যানেল আয়ের প্রতি উনি চলে যাওয়ার পরে সেইভাবে একভাবেই চলে আসছে এবং প্রতি বছর সুন্দরভাবে এ আয়োজন হচ্ছে আমি অত্যন্ত আশাবাদী প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যারা এখানে আছেন খুদে সবাই যেন এগিয়ে আসে এবং উনি যে ভাণ্ডার রেখে গেছেন সঙ্গীতের আমি চাইব যারা গুণী শিল্পী যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করেন নজরুল গীতি করেন তারা যেন এগুলি নিয়ে এগিয়ে যায় এই বাংলার এই সংস্কৃতির দিকটি কতটাই সমৃদ্ধ সেটা একমাত্র বাংলাদেশ দেখিয়ে দিতে পারছে ভাষা নিয়ে যেমনি আন্দোলন করে রক্তপাত করে আজকে বাংলা ভাষা যে জায়গায় পৌঁছে গেছে আমরা সেটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছি চ্যানেল আইয়ের স্ক্রিন দিয়ে আর সে কারণেই চ্যানেল আইকে প্রথমে আমরা আমাদের হৃদয় থেকে অন্তর থেকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই শুধুমাত্র খেয়ালের যতগুলো ধারা আছে দাদরা সাদ্রা টুমরি থেকে শুরু করে গজল সব কিছুতেই তিনি বাংলা ভাষার প্রয়োগ করেছেন যেটা আমরা ধরে রাখব এমন একটি অঙ্গীকার নিয়েছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত শুদ্ধ সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা যা করা দরকার সেই কাজগুলি সবাই মিলে হচ্ছে করছেন তার জন্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমাদের সকলে মিলে যখন একটি অনুষ্ঠানকে সমাদৃত করে তার মানেই হচ্ছে যে এটির জয় জয়কার হয়ে গেছে যেটি কিন্তু আজাদ ভাই সব সময় বলতেন যে আমার বাংলা খেয়ালের বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে এটি এমনি বেড়ে যাবে বাংলা অঞ্চল বা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে রাগ সঙ্গীতের একটা অতপ্রত সম্পর্ক রয়েছে তো সেই যে সম্পর্ক সেই সূত্র ধরেই আমাদের শ্রদ্ধেয় আজাদ রহমান যে সৃষ্টি করে গেছেন সেগুলো 
লালন পালন করার জন্য সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য এই যে আজকে এগারো বছর ধরে এই আয়োজন চলছে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা সারা রাত ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই উৎসবে খেয়াল পরিবেশন করেন দেশ পরেন্ড খেয়াল ওস্তাদরা অনুনা রুমার প্রযোজনায় সারা রাত ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিকাশ চ্যানেল আই বাংলা খেয়াল উৎসবের সরাসরি সম্প্রচার ছিল চ্যানেল আই এর পর্দায় উৎসব চলে সকাল নটা পর্যন্ত রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা সময় হলো বিরতি নেব ফিরে এলাম বিরতির পর নোয়াখালী চৌমহনী রেলওয়ে সড়ক সংস্কার কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়রা বলছেন নিম্নমানের ইট বালি আর পুরাতন পিচ ব্যবহার করে চলছে সংস্কার যা টেকসই হবে না নোয়াখালীতে কালাউদ্দিন শিবলুর পাঠন তথ্য বিরোচিত সাদে অমর রিপোর্ট নোয়াখালী চৌমহনী রেলওয়ে স্টেশন থেকে চৌরাস্তা ফেনী ফোর লেন পর্যন্ত সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাজিপুর করিমপুর শফিপুর সহ কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করে এ সড়ক দিয়ে দীর্ঘদিনের জনদুর্ভোগের পর সম্প্রতি এই সড়কের সংস্কার কাজ শুরু করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কিন্তু নিম্নমানের ইট বালি আর পুরাতন পিচ গুঁড়ো করে আবার সড়কে ব্যবহারের অভিযোগ এলাকাবাসীর ঠিকাদার নিম্নমানের ইটের কথা স্বীকার করে দোষ চাপালেন ইট সরবরাহকারীর উপরে কর্তৃপক্ষ বলছে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে প্রায় পঞ্চান্ন লাখ টাকা ব্যয়ে সড়কটি সংস্কার কাজ করছে এসকে ইঞ্জিনিয়ার্স নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ভোলা সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের এক তরুণ উদ্যোক্তা বিদেশি জাতের গরুর খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন তার খামারে আরো কয়েক তরুণের কর্মসংস্থান হয়েছে তবে গো খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় খামার পরিচালনায় ব্যয় বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি ভোলা থেকে হারানো রশিদের পাঠন তথ্য বিরোচিত্র সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট ভোলা সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের সাচিয়া গ্রামের ইংরজ আলম টিমন দু হাজার সালে তিনটি অস্ট্রেলিয়ান গরু দিয়ে তার খামারের যাত্রা শুরু বর্তমানে তার খামারে পঁচিশ জাতের বিদেশি গরু রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান ও জার্সি এর মধ্যে অন্যতম প্রতিদিন প্রায় চার মন দুধ উৎপাদন হয় তার খামারে তবে গো খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় খামার পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছেন এই খামারি সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ খামারি ছিল যারা আজকে জড়ে যাচ্ছেন শুধু সিন্ডিকেটের কারণে খাবার দেয় তখন এক হাজার টাকা করে খাবার কিনেছি সেই খাবারে আমি এখন কিনি দুই হাজার টাকা করে তো এই যে ব্যয়বহুল মাঝখানে এক হাজার টাকা বেড়ে গেছে আমরা যদি খাবারের দামটা যদি সঠিক মূল্যে আমরা পাই তাহলে আমি মনে করি যে আমরা খাবার এটা টিকবো এখান থেকে যে দুধটা নিয়ে যাচ্ছি এই দুধটা আপনার একদম পিওর কেউ নিজ উদ্যোগে এ অঞ্চলে ডেয়ারি খামার করতে চাইলে তাকে কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা জানিয়েছে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস খামার পরিচালনায় ব্যয় কমাতে গো খাদ্যের দাম কমানোর দাবি জানিয়েছেন খামারিরা সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই প্রকৃতি সংবাদ আবাসিক পাখির পাশাপাশি প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক জলচর পরিযায়ী পাখি বাংলাদেশে আসে তবে জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন কারণে এসব পাখির অস্তিত্ব হুমকির মুখে জলচর পাখি সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া না হলে হারিয়ে যেতে পারে অনেক প্রজাতি প্রকৃতি সংবাদে দেখুন জলচর পাখি সংরক্ষণ নিয়ে শিহাবকায়দের ডেস্ট রিপোর্ট 
শীতের শুরুতে দেশের হাওর বিল নদী উপকূলীয় এলাকা এবং চরাঞ্চলগুলোতে প্রচুর সংখ্যক জলচর পরিযায়ী পাখি আসে বাংলাদেশের জলচর পাখির মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশ পরিযায়ী বাকিগুলো এদেশের আবাসিক পাখি পরিবেশের সার্বিক ভারসাম্য রক্ষায় এসব জলচর পাখির অবদান অপরিসীম তবে অবৈধ পাখি শিকার পাখির বিচরণ স্থলের কাছাকাছি মানব বসতি স্থাপন জলাশয় ভরাট জলবায়ু পরিবর্তন দূষণ ইত্যাদি কারণে এসব পাখির অস্তিত্ব হুমকির মুখে তাই জলচর পাখি সংরক্ষণে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা জনসম্পৃক্ত ব্যবস্থাপনা ও জনসচেতনতা তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতোমধ্যে জলচর পাখির আবাসস্থল হিসেবে দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জলাশয় ও চরাঞ্চল সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে পরিযায়ী পাখির আগমন ও প্রস্থানগত তথ্য সংগ্রহ পাখির প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং সংখ্যা পর্যবেক্ষণ জলাশয় প্রতিবেশ ব্যবস্থার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়তা সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলচর পাখি সুমারি পরিচালনা করা হচ্ছে পাশাপাশি জলচর পাখির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওয়ে সাইটগুলোতে পাখি সংরক্ষণে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে তবে পাখি সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এজন্য জলচর পাখি সংরক্ষণে বিভিন্ন সংস্থা সম্মিলিত গবেষণা ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই জলচর পাখি সংরক্ষণে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবারে খেলার খবর